okay today topic uh, preparation of halo alkanes from hydrocarbon hydrocarbons nunchi uh, halo alkanes ni manam ela prepare chestam by free radical halogenation free radical halogenation lo manam ela tayar chestam chudandi free radical chlorination or bromination of halo alkanes gives complex mixture of isomeric uh, isomeric mono and polyhalo alkanes which is difficult to separate as pure compounds okay consequently uh, the yield of any one of the compound is low okay em cheptunnaru em cheptunnaru ante manam chlorination kani uh, bromination kani chesthe free radical chlorination and bromination gives complex mixture nachindi appudu manaku fall oka carbon ki oka chlorine attach cheyandochu lekapothe rendu chlorine line attach cheyandochu chlorine oka ఈ యూనిట్ కనుక తీసుకుంటే దీనికి ఒక్కొక్క క్లోరిన్ అవ్వచ్చు రెండు క్లోరిన్లు కనుక ఉంటే పాలిహాలో ఆల్కెన్స్ అని అంటాం వాటిని సపరేట్ చేయటం డిఫరెంట్గా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సపరేట్ ది ప్యూర్ కాంపౌండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ద ఈల్డ్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ కాంపౌండ్ ఈజ్లో ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నారు అని అంటే మోనోక్లోరినేషన్ జరిగేటప్పుడు మనకి ఎలాంటి మోనోక్లోరినేషన్ ప్రొడక్ట్లు వస్తాయి అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే ఈ కాంపౌండ్ మనం ఇప్పుడు రాస్తున్నాము దీనికి ఎలా మనం మోనోక్లోరినేషన్ కాంపౌండ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఉంది ఓకే దీనికి క్లోరినేషన్ చేస్తున్నారు క్లోరిన్తో రియాక్షన్ జరిపిస్తున్నారు ఇది ఫ్రీ రాడికల్ యూ యూవి లైట్ కానీ ఓఆర్ ఆర్ హీట్ కానీ ఉంటే మనకి ఫ్రీ రాడికల్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఆ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ వల్ల మనకి హలో ఆర్కెన్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఓకే యూవి లైట్ అబ్లిక్ హీట్ హెచ్ఈఏటి ఓకే హీట్ కానీ వేసాం ఓకే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ అనే ఒక కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి హైడ్రోజన్ ఉన్నాయి ఇదొక రకమైనటువంటి హైడ్రోజన్ ఇది ఇక మిగతా ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఇలాంటిది ఇది ఏ రకమో ఇది కూడా అదే రకం ఇదే రకమో ఇది కూడా అదే రకం అంటే రెండు రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండు ప్లేసుల్లో క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగి జరగవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎలా రాస్తున్నాను సిహెచ్ టూ అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ బదులు ఒక క్లోరిన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ అయింది నెక్స్ట్ చూడండి ప్లస్ పెట్టి నెక్స్ట్ క్లోరిన్ క్లోరిన్ని నెక్స్ట్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను ఇదిగో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ చేస్తున్నాను ఓకే సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ అయింది ఓకే సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ అయింది దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది రెండు మోనోక్లోరినేటెడ్ దీనికి ఒకటే క్లోరిన్ ఉంది దీనికి కూడా ఒకే ఒక క్లోరిన్ ఉంది ఈ రెండు కూడా మోనోక్లోరినేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఓకే డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ ఎందుకంటే అంటే డిఫరెంట్ హైడ్రోజన్లు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటి రాశాను ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటి రాశాను ఇంకా మనం ఫర్దర్గా రాయలేము ఇంకా ఛాన్సెస్ ఏం లేవు ఎందుకంటే రెండు రకాల హైడ్రోజన్లే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నాయి దాన్ని సంబంధించిన సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం అలా కాకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐడెంటిఫై పాజిబుల్ identify all the possible monochloro uh, structural isomers expected to be formed on free radical monochlorination of this compound okay ipudu compound raadam ee compound ki monochlorination chesthe elanti chlorinated compounds monochlorinated compounds erpadtayi ch3 ch2 సిహెచ్ త్రీ ఓకే ఈ కాంపౌండ్కి మనం క్లోరినేషన్ చేయించాము సిఎల్ టూ ఓకే హీట్ హీట్ వేసి క్లోరినేషన్ చేయించాము ఆన్ యూవి లైట్ యూవి లైట్ ఓకే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో ఎన్ని రకాల అసలు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయో ఫస్ట్ మనం గుర్తించాలి ఇది ఒక రకమైన హైడ్రోజన్ 
ओके इधो रखो इधरेंट रो रख इध मूडो रख रूटे रख ओके अला नागुरा अंत मन की इपू नागर हाइड्रोजन उबी नागर प्रोडक्ट एर्पड़ाई मन रास्क ओके थ्री सी हेच इक रास्क फस्ट सी हेच नैक्ट वन नैक्टेट सी हेच टू सी एल ओके नागर रईड्रोजन चपा नागर प्रोडक्ट रास्त अटे आ डिफरेंट हईड्रोजन बदलू क्लोरीन सब चूशन अन्ट यह क्लोरीन सब चूशन अद्वान मन की नाग रकाल प्रोडक्ट मन को नागर रकाल प्रोडक्ट वीलू को राशार चूँ ओके वीलू नागर रकाल प्रोडक्ट सब चूशन चूप्चार ओके इधम इधो इक सब चूटे और रकम ओके सैकंड पोजिशन रकम ओके चवर चवर मन राशा फस्ट नीन इक फस्ट राशा ओके चवर राशे ना प्रजेशन चसा वाल नाग चूपर स्ट्रक्चर ओके ओके नैक्स्ट चूँ नैक्स्ट वन नैक्स्ट क्वेश्चन बै नैक्स्ट का चाहिए बै एलक्ट्रोफि सब ट्यूशन रियाक्षन एलक्ट्रोफि सब ट्यूशन रियाक्षन वाल मन एलक्ट्रोफि सब ट्यूशन रियाक्षन वाल मन बिंजी मीद हालाजी सब ट्यूटेड कांपौंड मन तैयार चेयर बै एलक्ट्रोफि सब ट्यूशन ओके इपा मन बिंजी का हेलो आलकेन तैयार चेयचो चूप्चा इप्ड एरइल हेलैट तैयार चेयर एरइल हेलैट फस्ट मेथड रू फस्ट मन इनको फ्रम हईड्रो कॉबन फ्रम आलहा अने हेलो आलके तैयार चेयटा की मतमे नाट ऐरोमेटिक आलके ओके इन ऐरोमेटिक आलके तैयार चेलो इच्छा ओके ऐरोमेटिक सब क्यूशन रियाक्षन मैं चूस्ट ईरा कदा ईरन अने लूस ऐसी पे लूस ऐसी अंत एलक्ट्रा पीरि ऐक्सप्टन ओके लूस ऐसी पे इधी एक्सएक्स प्लस ईरन ओके ईरन एफ एक्स मैनस एरन कदा एफ एक्स टू तैयार इक मन की एक्स प्लस जनरेट ओके सर टू एक्स टू अक्स टू अंटे टू एक्स प्लस एम एलक्ट्रोफि सब ट्यूशन इधन सर इधक्ट्रा रिजिंग ग्रूप इध दीनमीद आर्दो पेरा डैरेक्ट ग्रूप सी हेच थ्री एटी आर्दो पेरा डैरेक्ट ग्रूप आर्दो पेरा डैरेक्ट ग्रूप डैरेक्ट ग्रूप अंत इधे आर्दो पोजिशन का पारा पोजिशन का नगेट चारज उ अंदव मन रास्ते दी आर्थ पोजिशन 
ఇది కానీ ఇది కానీ కవిత అందువలన మీకు సిఎల్ అని అంటే ఓకే ఒక సిఎల్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఒకవేళ ఎక్స్ అని పెట్టారు కాబట్టి ఎక్స్ అని మీరు పెట్టుకోండి ఎక్స్ అని పెడితే మనం కూడా ఎక్స్ అని పెట్టుకుందాం ఓకే ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ అని పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ అని పెట్టుకున్నాం ఓకే ఈ విధంగా ఆర్దు పారా వచ్చింది ఆర్దు పారాల్లో ఇది అర్థమే కదా ఇది పారా ఆర్దు పారాల్లో ఏది మోస్ట్ స్టేబుల్ అంటే అదే మేజర్ కాంపౌండ్ అయితే అనమాట ఇదే మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎందుకని ఈ రెండు దూరంగా ఉన్నాయి దే ఆర్ అపార్ట్ కానీ ఈ రెండు దూరంగా ఉన్నాయి అందువల్ల ఇదేంటది స్టేబుల్ కాంపౌండు స్టేబుల్ కాంపౌండ్ కాబట్టి దీన్ని మేజర్ కాంపౌండ్ అని రాస్తారు ఇదే మనకి ఇక్కడ మేజర్ కూడా అవుతుంది అంటే ఎక్కువ మోతాదులు ఎందుకు తయారవుతుంది అని అంటే ఇలా దగ్గర దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఇవి లెస్ స్టేబుల్ లెస్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఎక్కువగా తయారవుదు మోస్ట్ స్టేబుల్ కాంపౌండే తయారవుతుంది సరే ఈ విధంగా మనం హ్యాలజన్వి తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే హ్యాలజన్ కాంపౌండ్స్ను మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఏం చెప్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కరెక్ట్గా కుదరలేదు అది చూద్దాం ఇక్కడ ఎక్స్ త్రీ పెట్టండి ఓకే త్రీ పెడితే ఇక్కడ త్రీ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ రాసినటువంటి పద పదాలు అంతా ఉన్నాయి ఓకే ఏమిటా సార్ చూడండి ఎరైల్ హ్యా క్లోరైడ్ అండ్ బ్రోమైడ్ క్యాన్ ఈజీలీ ప్రిపేర్ బై ఎలక్ట్రోకలీ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎనిన్స్ విత్ క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ ది ప్రెన్స్ ఆఫ్ లూయిస్ యాసిడ్ యాజ్ ఎ కెట్లీస్ట్ ఐరన్ ఆర్ ఐరన్ త్రీ క్లోరైడ్ ఓకే నేను ఐరన్ వేసాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ త్రీగా మార్చుకున్నాను ఇట్స్ నెక్స్ట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం దీని ద్వారా ఈ మెదడ్ ద్వారా దేని దేని తయారు చేయొచ్చు అంట అంటే ఎక్స్ అనేటువంటిది క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ అయితే అనేది బాగా తయారు చేయొచ్చు మరి క్లోరిన్ బ్రోమిన్ కాకుండా నువ్వు బెంజిన్ రింగ్ మీద అయోడిన్ ఉన్న తయారు చేయాలి ఎలా తయారు చేస్తావు అనేది క్వశ్చన్ వచ్చింది మీ దగ్గర బెంజిన్ రింగ్ ఉంది ఓకే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ బెంజిన్ రింగ్ మీద మనకు క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇది కూడా తెలుసు ఇదే ఎలాగా ఇది కానీ లేకపోతే బిఆర్ టూ కానీ మనం లూయిస్ యాసిడ్ కనుక వేసినట్టయితే ఏఎల్సిఎల్ త్రీ కానీ ఏఎల్ బిఆర్ త్రీ కానీ ఇవన్నీ లూయిస్ యాసిడ్లు ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకు తెలుసు ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము ఇంకో ఇక్కడ క్లోరిన్ వచ్చింది ఓఆర్ఆర్ అదే ఈ రియాక్షన్కి అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి బిఆర్ వచ్చింది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఓకే ఇలా తయారు చేసుకుంటాం ఓకే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం చూసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఏంటది అయోడిన్ రాదు ఈ రియాక్షన్ ద్వారా మనం ఇక్కడ అయోడిన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేము ఓఆర్ఆర్ ఫ్లోరిన్ ఈ రెండు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేము ఈ ఈ మెదడ్ ద్వారా అనమాట ఈ మెదడ్ ద్వారా మనం ఈ రెండు తయారు చేయలేము ఎందుకు తయారు చేయలేము అంటే ఇక్కడ విశేషాలు చెప్తున్నారు ఎందుకు తయారు చేయలేము రియాక్షన్స్ విత్ అయోడిన్ ఈజ్ రివర్సిబుల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ రిక్వైర్స్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్స్ హెచ్ఎన్ ఓ త్రీ అండ్ టు ఆక్సిడైజ్ టు ఆక్సిడైజ్ ద హెచ్ఐ ఫామ్ డూరింగ్ ది అయోడినేషన్ ఓకే ఏమని చెప్తున్నారు రియాక్షన్ విత్ అయోడిన్ ఈజ్ రివర్సిబుల్ ఇన్ నేచర్ దానికి ఏం కావాలి రివర్సిబుల్ అవకాశం ఉండాలంటే హెచ్ఎన్ ఓ త్రీ హెచ్ఐ ఓ త్రీ అనేవి కావాలి రివర్సిబుల్ కాకుండా రియాక్షన్ జరిగించడానికి ఓకే టు ఆక్సిడైజ్ హెచ్ఐ ఫామ్ డూరింగ్ ది రియాక్షన్ అలానే ఫ్లోరో కాంపౌండ్స్ ఆర్ నాట్ బీ ప్రిపేర్డ్ బై దిస్ మెథడ్ హై రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ మనం ఫ్లోరిన్ను అయోడిన్ను ఉన్నటువంటివి మనం తయారు చేయలేము అని మనం చెప్తున్నాం ఈ మెథడ్ ద్వారా ఇలా ఈ ఇలా ఇక్కడ ఎట్లా కానీ ఇట్లా కానీ ఏం తయారు చేయలేము ఇక్కడ అయోడిన్ ఉన్నది ఓఆర్ఆర్ అలాగే అయోడిన్ ఉన్నవి తయారు చేయలేము అలాగే ఇంకోటి ఏం తయారు చేయలేము ఫ్లోరిన్ ఉంది కూడా తయారు చేయలేము అయోడిన్ ఫ్లోరిన్ ఈ రెండు ఉన్నవి మనం తయారు చేయలేము ఓకే ఇంకా మిగతా వాటిని మనం తయారు చేయొచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి ఈ రెండు కాంపౌండ్లు ఎలా తయారు చేయొచ్చు అనేది ప్రశ్న ఆ దానికి సంబంధించిన సమాధానమే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి మనం చెప్పుకునేటువంటి 
uh, reaction Sandmeyer reactions what is the means of Sandmeyer reaction Sandmeyer reaction ante okay so Sandmeyer reaction what is the means of Sandmeyer reaction the important reaction kod id what is the meaning of Sandmeyer reaction when a primary aromatic amine dissolved or uh, suspended in cold aqueous mineral acid treated with sodium nitride uh, diagenium salts are formed mixing the solution of freshly prepared diagenium salt with cuprous chloride or cuprous bromide results replacement of diagenium um, group by cl or r br em cheptunaru dintlo concept enti ante okay em chuddam nadi mi degara aniline undi okay let's take aniline okay aniline undi aniline ante benzene meda nh2 undi danni nano2 uh, sodium nitrite nano2 um, plus hx uh, 0 to 5 centigrade vadda aa reaction jarigisthe uh, em jarigutundi anante benzene ring meda uh, n2 plus x minus vachindi anamata n2 plus x minus anedi vachindi okay benzene diogenium halide anedi vachindi benzene diogenium halide anedi manu prepare cheyachu anamata okay deenni ela prepare cheyachu anedi mechanism manaki uh, amines lo untundi it is possible anedi okay ikkada vachin benzene diogenium salts ni uh, cux2 tho ganaka reaction jaripiste idi ganaka cu2 x2 tho ganaka reaction jaripiste aa x ekkada substitute ayindi okay aa x substitute ayindi okay aa x em avali x ikkada chlorine gaani bromine gaani aithene ee reaction saripothadu anamata okay chlorine no or bromine lo aithene ee reaction no saripothadi okay క్లోరిన్ బ్రోమిన్ కైతే సరిపోతుంది మరి ఇప్పుడు మన क्वेश्चन ఏంటి దీని నుంచి దీని నుంచి అయోడో బెంజీన్ తయారు చేయాలి అయోడో బెంజీన్ తయారు కే ఐ తో రియాక్షన్ జరిపించాలి బెంజీన్ డయోజెనియం హైలైడ్ నుంచి కే ఐ తో రియాక్షన్ జరిపిస్తే మనకి బెంజీన్ రింగ్ మీద అయోడిన్ వచ్చేది కాసారి సారి దీని NaBF4 తో రియాక్షన్ జరిపించాం అనుకోండి NaBF4 తో రియాక్షన్ జరిపిస్తే బెంజీన్ రింగ్ మీద క్లోరిన్ వచ్చేది ఓకేనా ఫ్ వచ్చేది ఓకే ఇది ఈ రియాక్షన్స్ రాసారు చూడండి బెంజీన్ రిప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ డయోజెనియం గ్రూప్ బయోడిన్ నాట్ రిక్వైర్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్యూప్రస్ హైలైట్ ఇట్ ఇస్ డన్ సింప్లీ బై షేకింగ్ డయోజెనియం సాల్ట్స్ విత్ పొటాషియం అయోడైడ్ పొటాషియం అయోడైడ్ తో సింప్లీ హీట్ చేస్తే చాలు షేక్ చేస్తే చాలు మనకి అయోడో బెంజీన్ అనేది తయారు అవుతుంది సరే నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ క్లాస్లో ఫ్రమ్ ఆల్కెయిన్స్ నుంచి ఎలా తయారు చేస్తాం హ్యాలో ఆల్కెయిన్స్ని తర్వాత హ్యాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్స్ ఏంటి ఓకే హ్యాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ మెథడ్ అండ్ అయోడిన్ నుంచి ఎలా తయారు చేస్తాం అనేది నేర్చుకుందాం ఓకే